Naawa ako sa kanila kasi hindi sila katulad namin nag-aaral taga doon sa ano sa lupa. Tapos sila nakalangoy. Inuhubad yung damit nila. Magpunta sila mga walang pera. Tapos naglalak sila papunta doon sa school. Hindi, hindi sila katulad ng mga bata. Meron lahat. Sila walang pinsel, walang notebook, at pagkain. Would you believe if I tell you that the Yellow Boat story started with one Facebook post? First time kong makarinig na iba there are kids to swim to school. So parang na-touch ako sobra. So when I went back to Manila, I just updated my Facebook status na about the amazing story of these kids. And then I didn't expect na mag-snowball siya. So mga kaibigan ko sa Facebook nagsabi, oh, bigyan natin sila ng pangka. So doon nag-start yung donation calls. That post by Jay Habuneta caught the attention of Philippine marketing guru Josiah Go, who helped us initiate a fundraising campaign. In a week's time, we were able to raise enough funds to build one yellow school boat. From that one boat, it gave birth to thousands of boats in hundreds of communities nationwide. I was a student earlier. He said, he was a kid in Pilapil, but he had a portion that he needed to take care of his head. So what he did was he was waiting for the bank to be able to take care of his head. So if he didn't have a bank, he didn't have an option. So what he did one time was he told me that I saw a big styrofoam. So he took care of the styrofoam so he could be able to take care of his head. So he was able to take care of his head. From one boat, naging 10 boats yun initially. Ngayon, 75 boats. These are voluntary donations from benevolent people who have been inspired by the story of these children who swim to school. At least hindi na mahirapan ng mga tao doon, especially yung mga kinda natin, kawawa naman yun. Mabuti na yun, nandyan yung pambot-pambot nila pa. Hindi makatulong talaga sa kanila. At saka yung, yung hindi nag-aaral, na, nag nag-aaral na ngayon. However, as we immerse ourselves in the community, we found out that giving them safe access to school is not enough. The beauty of the Yellow School Boat Program is that we don't only give safe access to kids in going to school, we also empower their parents with their livelihood. So when Typhoon Yolanda happened, we started a boat building program to provide livelihood to the parents. We called it the Adopt a Fisherman. Simple lang naman yung idea, parang mag-adopt ka nga ng isang mangingisda at bibigyan mo siya ulit ng bangka para makapaghanap buhay siya. At yung hinihiling lang namin, i-insure nila na yung mga anak nila ay papasok ng skwelahan. Yung ibang bangka po namin, sira na po dahil sa nadaanan po ng kalamidad. Wala na kasi silang alternate na pangbuhay. Mas magandang buwan sila. Ano yung next step pag nakahuli na sila na isda? So anong gagawin? So meron na tayong tinatawag na entrepreneurship. Simula ako nagkaroon ng boats yung binigyan namin sa Kuro. Napaaral po nila yung mga anak nila. Yung iba ko na medyo na tumap, nagtapos sa high school, nakapag-college na. yung mga challenges po na nafe-face namin ay yung mahirap po makapaghanap ng bangka kasi nakikisakay lang po kami. Kung minsan po uh, uh, wala kami yung pang renta o kaya pang pamasahe dahil yung kasi volunteer lang po kami. Talagang mahirap. Mahirap kasi magagastos ka talaga ng ilang libo para lang ma-reach ma out sila. Nagsimula po yung passion ko kasi nakita ko yung mga out of school children, youth at adults. Sabi ko sino ang tutulong sa kanila. Masaya po kami kasi anytime kung kailan, uh, kailangan kami ng community para makapaghatid ng karunungan, 
Uh, makakapunta na po kami. Hindi na po kami mamamroblema kung, kung saan kami kukuha ng pamasay. Malaki po ang pasasalamat ko na kahit po malayo kami, mayroon na magtiyaga na magturo dito sa si Chulipata. Kami na lang ang magdadala sa kanila ng eskwelahan sa pamamagitan ng bangkarunungan. Dahil po sa pagtuturo sa amin ng mga teacher namin, may bago po akong pag-asa. Nagsimula yung skwento ng Yellow School of Hope siguro mga 2013. Kasama ko si Doc Anton habang nakikisalamuha kami sa mga bata. Nakita niya yung sitwasyon ng mga bata sa kinder. Yung dati pong mga classroom madilim, masikip, mainit, tsaka yung sa ceiling po halos naglalaglagan po yung mga kahoy. Hindi siya conducive to learning. May mga bata na may talento talaga pero uh, hindi na susuportan, hindi na ibibigay sa kanila yung suportang yun. So nung nakita na nila na mayroon ng bubong, aba, hindi ito isang simpleng classroom lang. Lalo na nung nakita na lang may bubong na at hindi naman basta-basta yung materyales na ginagamit natin. So biglang lahat nakatingin sa Yellow School, School of Hope. Classroom na ito, classroom ng pag-asa. Mas maabot na po siguro ng mga bata yung, yung kanilang mga pangarap. Bahay ng bahay namin patungo dito ay mga siyam na kilometro. Before kasi hindi ko alam na yung mayroon palang ganitong, ano, akala ko sa TV ko lang maririnig. Six hours po ka, bago ako makarating dito. Yung ibang story din naman, yung ibang bata din, after na wala ng teachers, nagtatago na sa classroom para doon magstay. Mag-hike, upat sila siya kaoras. Ayun, kung mag-ulan, mabasa yun. Kahit anong trabaho po, pasokin ko. Pinapasok ko po para lang may pamasaya ako. At naawa din ako sa aking ina dahil siya naghahanap ng pera para pambahal sa sinasakyan ng motorsiklo. Lalo akong pumayat, yan, ganun, basta sinasurvive ko yun kasi alam ko ang hirap din ang laging nasa isip ko na makapagtapos ako sa pag-aaral. Kailangan din dormitory to save kids who are walking at uh, very far. Ang pangarap ko sa buhay ay maging fireman. Pangarap ko po ay maging isang sundalo para matulungan ko ang ating bansa na mapayapa. Is teacher. Parang boat din to, yung dormitory. So, um, ito yung lifeline nila para pantawid papuntang school. Sabi ko sa sarili ko, ang masaya, masaya, masaya dahil malapit na rito. Ayang masaya po kasi hindi na ako maglakad at hindi na ako magtatrabaho para may pamasaya ako papunta dito. Ang weight ko is 35. Ngayon, grade 11 na nga ako. Ang weight ko is 45. Itong sa bahay sa GIP, Naka-answer siya sa dropout rate at saka sa absent rate ng mga student namin who are living in the parklang area. Yung dropout rate is more than 10%. Bumaba yun ng bumaba hanggang mag-7, 4, hanggang ngayon nagiging 2% na lang. Ito yung Yellow Boat Foundation with Yellow Dorm of Hope na naging bridge ang Yellow Boat of Hope para sa mga bata sa school. Nandito na ako tumitira. Lagi na akong present. Kung noon, yung pangarap ay 50% lang, siguro ngayon ay 90%. This milestone would not have been possible without the heroic effort, the bayanihan, from Hope Padres nationwide and from across the globe. In, hindi ko nakikita sa kanila yung kahirapan. Ang nakikita ko sa kanila is actually mga batang gustong umakon sa kahirapan. In the Philippines, in our setting, for me, that's the only solution to go uh, out of poverty. So, after all of this, where do we go from here? In a country where opportunity is far in between, education is the only way out of poverty. Yellow Boat is bridging these gaps by bringing hope to where it's needed. We just hope that they're gonna use the boat to go to school on a regular basis and continue their education, and in the end, we'll make a difference here for the Philippines. Just imagine if everybody will be doing this. I know we don't have the resources. We cannot give what we don't have. But I believe we can serve. So just imagine if everybody's doing this, we're helping. And I believe that this is going to give a huge impact in this change. That's what I want to And I think as an agent of change for this, I will not stop. Maraming, maraming, maraming salamat po. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo.
as we continue to grow, one community, one yellow vote at a time. We invite you to come paddle with us until no kid is left behind. Hope sails.